इसराइल ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि हम पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं इसराइल ने हिजबुल्ला और ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि हम अपने सारे दुश्मनों को हमास की तरह मिट्टी में मिला देंगे इसराइल की इस धमकी के बाद ईरान ने एक बड़े प्लान पर तैयारी शुरू भी कर दी है खबर आ रही है कि रूस के इशारे पर अब ईरान और हिजबुल्ला मिलकर इसराइल पर हमला कर सकते हैं खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया है ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी इसराइली सेना उत्तरी गाजा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर चुकी है वेस्ट बैंक में इसराइली सेना के भीषण हमलों ने फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ा दिए हैं जबकि दक्षिणी गाजा में छिपे बैठे हमास के कमांडर और लड़ाकों को इसराइली सेना इस वक्त चुन चुन कर मार रही है उत्तरी गाजा में जबरदस्त गदर मचाने के बाद अब इसराइली वायुसेना के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने ऐलान कर दिया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी और कभी भी इसराइली वायुसेना प्रचंड बमबारी करने की ताकत रखती है ईरान और हिजबुल्ला को सीधा चैलेंज देते हुए साफ कहा कि अगर उनकी सेना इसराइल से सीधी जंग करना चाहती है तो एक बार करके देख ले मिडल ईस्ट को गाजा बना देगा आइडिया हमास के चीफ हानिया हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को लग रहा था कि सऊदी अरब ने ओ की बैठक में सत्तावन अरब और मुस्लिम देश मिलकर इसराइली सेना को सबक सिखाने पर बड़ा एक्शन जरूर लेंगे लेकिन रियाद में हमास को बचाने का एक भी बड़ा एक्शन मुस्लिम देश नहीं ले पाए यहाँ तक कि ईरान और लेबनन भी धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पाए लेकिन इधर इसराइली वायुसेना ने ईरान लेबनन और हिजबुल्ला लड़ाकों के खिलाफ बड़े हवाई हमले की तैयारियां शुरू कर दी है इसराइल के तेवरों को देख ऐसा लग रहा है की वो पूरे मिडल ईस्ट को गाजा बना देना चाहता है जरा देखिए इसराइली वायुसेना के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने क्या ऐलान किया है ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी इसराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने टीवी पर ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं इसराइली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्ला के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है इसराइल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा इसराइल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है इसराइल ने दी बहुत बड़ी जंग की धमकी इसराइली सेना का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच चुका है उत्तरी गाजा में इसराइली सेना ने चुन चुन कर हमास के ठिकानों को तबाह किया है अब तक गाजा पट्टी में पैंतीस हजार से ज्यादा बमों से इसराइल हमला कर चुका है जबकि 500 से ज्यादा टैंक को बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ने उत्तरी गाजा में हमास की रीढ़ तोड़ कर रख दी है हमास के सत्तर के करीब कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं हमास के 650 के करीब सुरंगें इसराइली सेना तबाह कर चुकी है अब तक इसराइली सेना से सीधी जंग में हमास के 9000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं 50 से ज्यादा मस्जिदों को इसराइली सेना तबाह कर चुकी है इसराइली सेना का दावा है कि हमास ने मस्जिदों को हमला करने का अड्डा बना रखा था कई मस्जिदों के नीचे मिली सुरंगों में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है लगभग डेढ़ महीने की जंग में इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सूपड़ा साफ कर दिया है अब तक 12,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं तो सदीर लिकोख बिटवाख शिल मताई मैतर मैकोख लोहसीन उदावार कजे 
עם חימוש מאוד כבד, קשר מאוד טוב בין מה הכוח צריך לבין מה המטוס יודע לתת, והחיבור הזה של אוויר ויבשה ביחד, תמיד ידענו שהוא חזק, אנחנו רואים שהוא הרבה יותר חזק ממה שידענו. लेकिन इधर ईरान से लगातार इसराइल की तनातनी चल रही है वहीं हिजबुल्ला ने हाल के दिनों में कई बार इसराइली सेना को निशाना बनाकर हमले किए हैं इसराइल के हाजा पट्टी पर हमले शुरू करने के बाद से लेबनान के ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला ने लगातार नए मोर्चे खोलने की धमकी दी है लेबनन और हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं ये संगठन हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इसराइल और अमेरिका को निशाना बना रहे हैं खास तौर से हिजबुल्ला ने इसराइली सैन्य ठिकानों पर मोर्टार और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला ने हाल ही में इसराइल को धमकी देते हुए कहा था कि अगर लेबनन पर हमला हुआ तो फिर हमारी जंग इसराइल के विनाश के साथ खत्म होगी ईरान लबनन और हिजबुल्ला की तरफ से हमलों और धमकियों के बाद अब इसराइल इन सभी से सीधी जंग करने की चेतावनी दे रहा है नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हमास के लड़ाकों और उनका साथ देने वालों को छोड़ेंगे नहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इसराइल पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुका है एक अनुमान के मुताबिक इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है इसके अलावा मुहाज टेन अराश टू ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार है जो इसराइली शहरों को दबा कर सकते हैं इसराइल हमास के युद्ध में ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव है इस बीच ईरान की ओर से कहा गया है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने में हर तरह की मदद हमास को दी जाएगी ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से एक पत्र जारी किया गया यह पत्र ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की एलिट कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद दईफ को लिखा है इसमें कहा गया कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में हमास की मदद के लिए जो कुछ भी करना होगा वो ईरान करेगा इस्माइल खानी ने पत्र में यह भी लिखा है कि हम अपने भाईचारे की प्रतिज्ञा पर कायम हैं, जो हमें एकजुट करती है हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमें इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे जनायतकारों जंगी व हामियान आनह दर मंतक होशदार मिदम के तो दीर नशोदे جنایات جنگی رژیم کودکش جعلی इससे पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया से कहा था कि ईरान इसराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की पूर्व सूचना ईरान को नहीं दी थी लेकिन अब ईरान हमास और मुस्लिम मुल्कों के लिए इसराइल को तबाह करने के लिए जंग को तैयार हो चुका है मिडल ईस्ट को गाजा बना देगा आईटीएफ इधर दूसरी तरफ गाजा में भयानक कदर मचा हुआ है ईरान के साथ मिलकर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल के दक्षिण और उत्तर के इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं लेबनन की तरफ से हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइली सेना के अड्डों पर भीषण रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहे हैं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन भी गाजा युद्ध में गदर मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 
इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ के जियातून खान यूनिस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया इतना ही नहीं हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इसराइल के खिलाफ हमला करते थे इसराइली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय कमांड सेंटर सैन्य परिसर दर्जनों लॉन्चर पैड एंटी टैंक पोस्ट और वॉच बे टावर को मलबे में बदल दिया इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया इसराइल ने दी बहुत बड़ी जंग की धमकी हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं इसराइल पर मौजूदा हमले में फज्र थ्री और फज्र फाइव रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं इनमें से फज्र थ्री तिरालीस किलोमीटर तक वार कर सकती है जबकि फज्र फाइव पचहत्तर किलोमीटर तक तबाही मचाती है ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है इसके अलावा हमास हथ गोलों और विस्फोटकों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इसराइली सेना पर कर रहा है विस्फोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। ईरान और हिजबुल्ला पर एक साथ बमबारी हमास का हाथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं इसराइल भी जानता है कि ईरान के पांच दशमलव सात पांच लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इसराइल के पास सिर्फ एक दशमलव सात तीन लाख सैनिक हैं। इसराइल की चार दशमलव छह पांच लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इसराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है अब ऐसे हालात के बीच इसराइल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है ये दावा वाकई हैरान करने वाला है